സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ലുസേണിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട ഒരു ട്രെയിനിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ട്രെയിൻ ആർത്ത് ഗോൾഡൗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ലുസേണിൽ നിന്ന് ലുസേൺ തടാകക്കരയിലൂടെയും പിന്നീട് സുഗർ തടാകത്തിൻ്റെ തീരത്തൂടെയും കൂടി ആർത്ത് ഗോൾഡവിലെത്തും അവിടെ വന്ന് രാത്രിയിലുള്ള മറ്റൊരു ട്രെയിൻ പിടിച്ച് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ മലമ്പാതകളും അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളുമൊക്കെ കടന്ന് ഇറ്റലിയിലെ മിലാനിലെത്തണം അവിടെ നിന്ന് പുലർച്ചെയുള്ള മറ്റൊരു ട്രെയിൻ പിടിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ വെനീസിലെത്തണം ഇതാണ് എൻ്റെ യാത്രാ പദ്ധതി സ്വിസ് ഗ്രാമങ്ങളെയൊക്കെ പിന്നിലാക്കി ട്രെയിൻ പായുമ്പോൾ എൻ്റെ സഹയാത്രികരായി അധികം ആളുകളൊന്നുമില്ല ട്രെയിനിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ട്രെയിനുകളിൽ പകൽ നേരത്ത് പൊതുവെ ഇങ്ങനെയാണ് അധികം യാത്രക്കാരുണ്ടാവില്ല ആർത്ത് ഗോൾഡോയിലേക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ യാത്രയേ ഉള്ളൂ പുറത്ത് തടാക തീരത്തെ സുന്ദരമായ ഗ്രാമക്കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം ഇതൊക്കെ എത്ര കണ്ടാലും മതി വരാത്ത ഗ്രാമീണതയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇനി സഞ്ചാരത്തിലെ പഴയ എപ്പിസോഡുകളായി മാറും ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൂടുതലും പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളില്ല നാട്ടുകാരിൽ ഒരാളായിട്ട് അപരിചിതരോടൊക്കെ മാന്യതയുടെ ഒരു അകലം പാലിച്ചാണ് എൻ്റെ സഹയാത്രികരൊക്കെ ഇരിക്കുക ട്രെയിന് ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ആർത്ത് ഗോൾഡോവിൻ്റെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് അടുക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിൽ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്രമുഖമായ ഒരു ജംഗ്ഷനാണ് ആർത്ത് ഗോൾഡോവ് സ്റ്റേഷൻ സൂറിച്ച് ബാസൽ ലൂസേൺ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കൊക്കെയുള്ള ട്രെയിനുകൾ വഴി വിരിയുന്നത് ഈ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചാണ് ഞാനും പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഇറങ്ങി നേരം നാല് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇനി ഏഴ് അമ്പതിനാണ് അടുത്ത ട്രെയിൻ മൂന്ന് മണിക്കൂറിലേറെ സമയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആർത്ത് ഗോൾഡോ പട്ടണത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന ഒരു പട്ടണമൊന്നും അല്ല ആർത്ത് ഗോൾഡോ ഇന്നൊരു ഞായറാഴ്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് നഗരമൊക്കെ പൊതുവെ വിജനമാണ് ഒറ്റ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോലും തുറന്നിട്ടില്ല ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് വലിയൊരു മലയിടിച്ചിൽ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും തകർന്നടിഞ്ഞ ഒരു പട്ടണമാണിത് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു മ്യൂസിയം ഒക്കെ ഇപ്പോൾ അവിടെയുണ്ട് ചെറിയൊരു വ്യവസായ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഈ പട്ടണം തെരുവിലെ വിജനമായ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട വിചിത്രമായ ഒരു കാഴ്ച ഇതാണ് പലതരം മത്തങ്ങകളുടെ ഒരു വിൽപ്പന കേന്ദ്രം പല നിറത്തിലും ആകൃതിയിലും ഒക്കെ ഉള്ളവയുണ്ട് വില എഴുതിയ ഓരോ സ്റ്റിക്കറ് ഓരോ മത്തങ്ങയിലും പൊട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം കച്ചവടക്കാരനെ ഇവിടെ കാണില്ല എടുത്ത മത്തങ്ങയുടെ വില ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചെറിയ പെട്ടിയിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് പോകാം ഇതാണ് സത്യസന്ധതയുടെ നാട് തെരുവിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു ഇരമ്പി കടന്നു പോകുന്ന വാഹനങ്ങളും അപരിചിതരായ മനുഷ്യരുമൊക്കെ തണുപ്പ് കൂടി വരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാനുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ട്രെയിനുകളെയും യാത്രക്കാരെയൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്നു സിസ് മനുഷ്യരുടെ ജീവിത രീതികളൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാത്തിരിപ്പ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് ട്രെയിനുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തണുപ്പ് കൂടി വരുമ്പോൾ ചൂടുള്ളൊരു കട്ടൻകാപ്പി കുടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കാപ്പിക്കട പോലും കണ്ടില്ല കുറേ നേരം അങ്ങനെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ മിലാനിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ നാലാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തുമെന്നുള്ള അറിയിപ്പ് ബോർഡിൽ തെളിഞ്ഞു വരികയായി കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ട്രെയിൻ ഇറ്റാലിയയുടെ ഒരു ട്രെയിൻ അവിടെ എത്തി നിന്നു ഇറ്റാലിയൻ ട്രെയിനുകൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലൂടെ ഓടുന്നുണ്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ് ബോഗി ഇതാണ് അതിനകത്ത് കയറാനായിട്ട് നടന്നു ബോഗി ഏറെക്കുറെ വിജനമാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ ഇരുട്ടിലൂടെ ട്രെയിൻ ഓടി തുടങ്ങി എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടൊരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്ഥലം എന്നറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് തലതിരിക്കും വേറെ ചിലർ വാതിൽക്കൽ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാത്തു നിൽപ്പാണ് പുറത്തെ ഇരുട്ടിൽ ചിത്രീകരിക്കാനൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാമറ ഒരിടത്ത് ഒതുക്കി വെച്ച് ഞാനും കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആളൊഴിഞ്ഞ ബോഗികളുമായിട്ട് ട്രെയിൻ അതിൻ്റെ രാത്രി യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും അത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ അതിർത്തി കടന്നു അർദ്ധരാത്രിയോടെ ട്രെയിൻ ഇറ്റലിയിലെ മിലാൻ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഞാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇവിടെ അധികം പേരൊന്നും ഇറങ്ങാനില്ല ഇനി പുലർച്ചെ ആറരയ്ക്കാണ് എനിക്ക്
ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അങ്ങ് ഇരിപ്പിടങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് പോയി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇരിക്കാനൊരു സ്ഥലമില്ല ഇറ്റ് നടന്നും കാത്തു നിന്നും ഒരു തരത്തിൽ നേരം വിളിപ്പിച്ചു അപ്പോഴേക്കും വെനീസിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ പത്താം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ടെന്നുള്ള അറിയിപ്പ് വന്നു ഞാൻ അവിടേക്ക് നടന്നു ഇരുപത്തിനാല് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട് ഇവിടെ പത്താം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ട്രെയിൻ ഇറ്റാലിയയുടെ ഒരു ഉഗ്രൻ ട്രെയിൻ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് കുറച്ച് പേര് കയറാൻ നിൽക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബോഗിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് എൻ്റെ നടത്തം വിദേശികൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ യൂറയിൽ പാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ് മാത്രമേ കിട്ടുമായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ബോഗിയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരേ ഉള്ളൂ മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിന് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഈ കോച്ചിനകത്തെ വിജനതയുടെ ഒരു കാരണം അതായിരിക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി മൂന്ന് മണിക്കൂറിലേറെ സഞ്ചരിക്കണം വെനീസിലെ സാന്താ ലൂസിയ സ്റ്റേഷനിലെത്താൻ ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുകയായി നേരം ആറര ആയെങ്കിലും പുറത്ത് നല്ല ഇരുട്ടാണ് യാത്ര തുടങ്ങി അധികം താമസിയാതെ തന്നെ ഒരു പരിചാരിക കാപ്പിയും ജ്യൂസും ഒക്കെ എടുത്തി ലഘുപാനീയങ്ങളും സ്നാക്സും ഒക്കെ സൗജന്യമാണ് പക്ഷേ വൈന് ബിയറ് തുടങ്ങിയവയും ഇവർ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പണം കൊടുത്തു വാങ്ങണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവരിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇളം മഞ്ഞിലൂടെ ഇറ്റലിയുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി വടക്കൻ ഇറ്റലിയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര അങ്ങകലെ പയ്യെ സൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി മയങ്ങിക്കടന്നിരുന്ന സഹയാത്രികരൊക്കെ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞു പാനീയങ്ങളുടെ ഉന്തുവണ്ടി തള്ളിക്കൊണ്ട് പരിചാരകരിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് വണ്ടി ഇപ്പോൾ വെറോണ എന്ന സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തി കുറച്ച് പേര് ബോഗിയിലേക്ക് കയറി വന്നു ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി തിരക്ക് കൂടുതലാണ് മറ്റു പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് ജോലിക്കും മറ്റും പോകുന്നവരാവാം കൂടുതലും നോർത്തേൺ ഇറ്റലിയിലെ പ്രമുഖമായൊരു പട്ടണമാണ് വെറോണ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രവും കൂടിയാണിത് ആഡംബരങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പാണ് പരമ്പരാഗതമായ ഇറ്റാലിയൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ശൈലി ഇന്നും പിന്തുടരുന്ന ഒരു പട്ടണമാണ് ഈ വെറോണ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുനെസ്കോ ഈ പ്രദേശത്തിന് ലോക പൈതൃക സ്ഥാന പദവി നൽകിയിട്ടുണ്ട് വടക്കൻ ഇറ്റലിയിലെ വളരെ പ്രമുഖമായൊരു വ്യവസായ നഗരവും കൂടിയാണ് വെറോണ രണ്ടര ലക്ഷത്തിലേറെ ആളുകളുണ്ട് വെറോണയിൽ രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ പ്രദേശമൊക്കെ മുന്തിരിത്തോപ്പുകൾക്കും വൈൻ സെല്ലാറുകൾക്കും ഒക്കെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രദേശം ഇത് ഈ കാലത്തൊന്നും തുടങ്ങിയ കൃഷിയല്ല റോമാക്കാരുടെ കാലം മുതൽ വൈനിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ കേന്ദ്രമായിരുന്നു വെറോണ വടക്കൻ ഇറ്റലിയുടെ പ്രകൃതിയും ഗ്രാമക്കാഴ്ചകളും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇറ്റലിയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ മേഖലകളിലൊന്നാണിത് വെറോണ കാർഷികമായും സാംസ്കാരികമായും സമ്പന്നമായ ഒരു മേഖല മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്ടതയും അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥയും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ കാർഷിക രംഗത്തെ വളരെ സമ്പന്നമാക്കുന്നു ഈ പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ വിജനമാകുമ്പോൾ ഞാൻ ക്യാമറ ട്രെയിനിനകത്തേക്ക് തിരിക്കും മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ വിനോദങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് പലരും മറ്റു ചിലർ സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ലോകത്താണ് ഒരാഴ്ചയുടെ തിരക്കുകളും ജോലിയുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് അതിൻ്റെ ടെൻഷനാണ് ചിലരുടെ മുഖത്ത് ട്രെയിൻ വേറൊരു സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തി വിസൻഷ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷൻ പ്രഭാതക്കുളിറിൽ ട്രെയിൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന യാത്രികരെ കാണാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ട് ട്രെയിനിനകത്തേക്ക് കൂടുതൽ പേര് കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വടക്കൻ ഇറ്റലിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് വിസൻസ വിസിൽ മുഴങ്ങി ട്രെയിൻ വിസൻസയിൽ നിന്നും യാത്ര തുടരുകയാണ് ചില നേരങ്ങളിൽ ഈ ട്രെയിൻ യാത്ര വളരെ വിരസമായിട്ട് തോന്നും പുതുമയുള്ള ഒരു കാഴ്ചയില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണത് ഇടയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനർ കടന്നു വരും അപ്പോഴാണ് ബോയിക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ അനക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് ടിക്കറ്റിംഗ് മെഷീനും ക്യാൻസലിങ്ങിനുള്ള പഞ്ചിങ് ഉപകരണങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ടി ടിയുടെ പരിഗണന വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് ഈ പരിശോധനയൊക്കെ ട്രെയിൻ പിന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറോട് കൂടി ഇപ്പം ഇറ്റാലിയൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ കിഴക്കൻ തീരത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അഡ്രിയാറ്റിക് കടലിൻ്റെ തീരം ഇറ്റലിയുടെ മെയിൻലാൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ പാലത്തിലൂടെ വെനീസിലേക്കാണ് നീങ്
തീരത്തു നേരെയൊത്തു നിൽക്കുന്ന ചരിത്ര മന്ദിരങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് സഞ്ചാരികളുമായി എത്തി ഉല്ലാസക്കപ്പലുകൾ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് കിടക്കുന്നു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നീളവും ഒന്നര കിലോമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ദ്വീപ് സമൂഹമാണ് പഴയ വെനീസ് നഗരം പാലം കടന്ന ട്രെയിൻ വെനീസ് ദ്വീപിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു സാന്താലൂസിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണിത് വെനീസിനെ പുറലോകമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേഷനാണ് സാന്താലൂസിയ ദ്വീപിലെ ഏക ബസ് ടെർമിനലും ഇവിടെ തന്നെയാണ് യാത്രക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന വെനീസിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ആവേശത്തോടെ ക്യാമറയും പാണ്ടക്കെട്ടുമൊക്കെ എടുത്ത് ഞാനും വാതിൽക്കിലേക്ക് നടന്നു സഞ്ചാരം പതിനെട്ടാം വോളിയം പെൻഡ്രൈവിൽ വിയറ്റ്നാം ഫ്രാൻസ് ബെൽജിയം നെതർലാൻഡ്സ് മെക്സിക്കോ ഗ്രീസ് സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ ഫോൺ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു ഈ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന യാത്രക്കാരിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് മെയിൻലാൻഡിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന ജോലിക്കാരാണ് ബാക്കിയുള്ള പത്ത് ശതമാനം ഞാൻ സ്റ്റേഷന് പുറത്തേക്ക് നടന്നു വലിയൊരു സ്റ്റേഷനാണ് സാന്താലൂസിയ ഓരോ ട്രെയിനും വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വലിയ കൂട്ടം വെനീസിൻ്റെ തെരുവുകളിലേക്ക് നടന്നിറങ്ങും ഓരോ ദിവസവും അരലക്ഷത്തിലേറെ ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് ഈ ചെറു ദ്വീപിൽ വന്നിറങ്ങുന്നത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ മുൻഭാഗം വിശാലമായൊരു സ്ക്വയറാണ് എപ്പോഴും തിരക്കുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വന്നിറങ്ങിയവരും തിരികെ പോകുന്നവരുമായ സഞ്ചാരികളാണ് ഇവരെല്ലാം സംഘമായിട്ടെത്തിയവരാ സ്റ്റേഷനടുത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ മുറി ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ അവിടേക്ക് നടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇവിടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്ററുണ്ട് നഗരമാപ്പും കാഴ്ചകളെ പറ്റിയുള്ള വിവരണങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് കനാലിൻ്റെ തീരത്തേക്ക് എത്തി വെനീസ് ദ്വീപിനെ രണ്ടായി പകുത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എസിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കനാലാണ് ഇത് ചിലഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നാൽപ്പത് മീറ്റർ വരെ വീതിയുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് കനാലിന് കരയിലൂടെ ഓടുന്ന വാഹനങ്ങളില്ലാത്ത വെനീസിലെ മുഖ്യ ഗതാഗത ഉപാധി ഈ തരം ബോട്ടുകളാണ് ഗ്രാൻഡ് കനാലും അതിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ഇരുന്നൂറോളം ചെറു കനാലുകളുമാണ് ഈ നഗരത്തിലെ ഗതാഗത മാർഗം യാത്രാ ബോട്ടുകളും ചരക്ക് ബോട്ടുകളും ഏത് നേരത്തും കനാലിൽ കാണാം ഒരു നഗരത്തിലൂടെ പോകുന്ന പ്രധാന പാത പോലെയാണ് വെനീസിലെ ഗ്രാൻഡ് കനാൽ ലോറിയും ബസ്സും കാറും എല്ലാം ഹൈവേയിൽ നിറഞ്ഞ് നീങ്ങുന്നത് പോലെ ഇവിടെ പല വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോട്ടുകൾ നിരന്തരം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗ്രാൻഡ് കനാലിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ഉപകനാലുകളിലുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഗതാഗത തിരക്ക് വെനീസിലെ പര്യവേഷണം ഞാൻ ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് സ്കാൽസി ചർച്ചാണിത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളിൽ ബറോക്ക് ശൈലിയിൽ നിർമ്മിച്ചൊരു ദേവാലയം സ്കാൽസി ചർച്ചിൻ്റെ മുന്നിലൂടെ അൻപത് മീറ്റർ മുന്നോട്ട് പോയി ഇടത്തു ഭാഗത്തുള്ള ഇടത്തെരുവിലൂടെ നടന്നാൽ മുറി ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലോറിഡ ഹോട്ടൽ എത്താമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഊഹം വെച്ച് നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കിടയിലൂടെ ഞാൻ നടക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഹോട്ടൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇടത്തെരുവ് കരവാഹനങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ദ്വീപായതിനാൽ ഉപതെരുവുകൾക്ക് ഇത്രയൊക്കെ വീതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അധികം അകലെ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ തെരുവിലെ ഹോട്ടൽ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തത് പഴഞ്ചം കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഹോട്ടൽ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ കനറൈജിയോ തെരുവിലെ നൂറ്റി ആറാം നമ്പർ കെട്ടിടത്തിൽ ആ ബോർഡ് കണ്ടു ഹോട്ടൽ ഫ്ലോറിഡ പുറമേ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പഴയതാണെന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും ഹോട്ടൽ വലിയ തിരക്കേടില്ല സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള നല്ലൊരു മുറി ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആകാനുള്ള സമയം എടുത്തുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെനീസിൻ്റെ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി തെരുവുകളിൽ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ പ്രവാഹം തുടരുകയാണ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നിടത്ത് തന്നെ ഒരു പാലമുണ്ട് സ്കാൽസി ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പൗരാണിക മന്ദിരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഗ്രാൻഡ് കനാൽ നീണ്ടു പോകുന്നത് ഒരു ഗംഭീര കാഴ്ചയാണ് ഈ കനാലിലൂടെ വേണമെങ്കിൽ സാൻമാർക്ക് സ്ക്വയർ വരെ പോവാം പക്ഷെ ബോട്ടിൽ കയറാതെ സാൻമാർക്ക് സ്ക്വയർ വരെ ഒന്ന് നടക്കാനാണ് എൻ്റെ തീരുമാനം നടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ഇതാണ് ഇത്തരം ധാരാളം കലാകാരന്മാരെ കാണാം എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ മനുഷ്യർ നടന്ന് മിനുക്കിയ കല്ലുകൾ പാതയുടെ ഇരുഭാഗത്ത് സുന്ദരമായി ഒരുക്കിയ ഭോജനശാലകളും സുവനീർ ഷോപ്പുകളും
പല ആകൃതിയിലും വർണ്ണത്തിലുള്ളവ വെനീസിലെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണിത് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വവും സമൂഹത്തിലെ സ്ഥാനവും പുറത്തറിയാതിരിക്കാൻ മുഖംമൂടികൾ ധരിച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതി പൗരാണിക വെനീസിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അതിന് നിയന്ത്രണമൊക്കെ ഉണ്ടായി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറ് മുതലുള്ള മൂന്ന് മാസം മാത്രമേ ആളുകൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊരു നിയമം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഇപ്പോഴാകട്ടെ ഈ മുഖം മൂടിയൊക്കെ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ആകർഷണം മാത്രമാണ് ഈ പുഷ്പം ഏതാണെന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ അല്പനേരം ശങ്കിച്ച് നിന്നുപോയി പിന്നെയാണ് സംഗതി മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ നാടൻ കാന്താരിയാണിത് അത് ഭംഗിയായിട്ട് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു കാന്താരി മാത്രമല്ല പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇത് തദ്ദേശീയരുടെ ഒരു മാർക്കറ്റാണ് ഇവിടെ ഒരു കച്ചവടക്കാരനുണ്ട് കനലിൽ ചുട്ടെടുത്ത ചെസ്നട്ടാണ് പുള്ളിയുടെ വിൽപ്പന വെനീസ് സഞ്ചാരികളുടെ ഒരു പർദീസയാണ് ജനം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന തെരുവിൻ്റെ ഇരുഭാഗത്തും കടകൾ വെനീസിൽ കനാലില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇടത്തെരുവിലൂടെ മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ഉപകനാലുകളുടെ തീരത്തേക്ക് നമ്മളെത്തും ഈ കനാലുകളുടെ രണ്ട് തീരങ്ങളിലും തെരുവുകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പാലങ്ങളിലേക്ക് പടവുകൾ വാഹനങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ എല്ലാ പാലങ്ങളും ഇങ്ങനെയാണ് കനാലുകളാവട്ടെ ഗതാഗതത്തിൻ്റെ പ്രധാന മാർഗങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നു ശരിക്കും ഒരു ജലനഗരം തന്നെയാണിത് ഇത്രയേറെ ബോട്ടുകൾ നീങ്ങുമ്പോഴും ഇത്രയേറെ ആളുകൾ നടന്നു പോകുമ്പോഴും ഈ കനാലുകളിലൊന്നും മാലിന്യലേശം പോലും നമ്മൾ കാണില്ല സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ഈ നഗരവാസികളുടെ ജീവിതം വെള്ളത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കനാലുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകും കെട്ടിടങ്ങളുടെ താഴത്തെ നിലകളിലെല്ലാം വെള്ളം കയറുകയും ചെയ്യും കനാലുകൾക്ക് കുറുകെ നൂറ് കണക്കിന് പാലങ്ങളുണ്ട് പാലങ്ങളുടെ പടവുകൾ കയറി വരുന്നത് എല്ലാം ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് ഇടുങ്ങിയ തെരുവ് വന്നു ചേരുന്നത് ചെറിയൊരു സ്ക്വയറിലേക്കായിരിക്കും അവിടെ ആഠ്യത്വമുള്ള കസേരകളും വിരിയിട്ട മേശകളും ഒക്കെയായി റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരുന്ന് രുചിയേറിയ വെനീഷ്യൻ പരമ്പരാഗത വിഭവങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാം സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ഇടത്തെരുവുകൾ നാനാ ഭാഗത്തേക്ക് നീണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് ആ തെരുവുകൾ ചെന്നെത്തുന്നത് ഒരു പള്ളിയുടെയോ പുരാണ മന്ദിരത്തിൻ്റെയോ അങ്കണത്തിലേക്കായിരിക്കും തെരുവ് ഇങ്ങനെ കണ്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ വികാരങ്ങളുടെ ഒരു വേലിയേറ്റം തന്നെ ഉണ്ടാവും ചരിത്രം അറിയുന്നവർക്ക് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഷേക്സ്പിയർ സൃഷ്ടിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ ജീവിച്ച തെരുവുകൾ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കണം അൻ്റോണിയോയും ഷൈലോക്കും പോർഷയും ഗ്രാഷ്യാനോയും ഒക്കെ ഈ മന്ദിരങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ചരിത്രവും കാൽപ്പനികതയും ഒക്കെ ഇഴചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു നാടിൻ്റെ തെരുവുകളിലൂടെ ഒഴുകി നീങ്ങുന്ന ഒരനുഭവം മറ്റൊരു നാടും എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത യാത്രാനുഭവമാണിത് മഹാമന്ദിരങ്ങൾക്കിടയിലെ ചെറുകനാലുകൾ ഗ്രാൻഡ് കനാലിൽ ചെന്ന് ചേരുന്നു ഈ നാടിൻ്റെ പാതകളാണ് ഈ കനാലുകൾ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ബോട്ടുകൾ കനാലിലൂടെ നീങ്ങുന്നത് ഒരു സുന്ദരമായ കാഴ്ച റോഡിൽ ആളുകൾ കാറ് കൊണ്ട് പത്രാസ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഈ ജലനഗരത്തിലാകട്ടെ കാറുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ബോട്ടുകൾ കൊണ്ട് ആളുകൾ പത്രാസ് കാണിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യരുടെ പ്രധാന വാഹനം ബോട്ട് തന്നെയാണ് വൺ വിലയുള്ള ബോട്ടുകൾ വെനീഷ്യൻ കനാലുകളിലെ സ്ഥിര സാന്നിധ്യമാണ് മെയിൻലാൻഡിലെ ആളുകൾ കാറ് വാങ്ങുന്നത് പോലെ വെനീസിലെ കുടുംബങ്ങൾ ബോട്ടുകൾ വാങ്ങുന്നു മിക്ക വീടുകളുടെയും വാതിൽ തുറക്കുന്നത് റോഡിലേക്കല്ല കനാലിലേക്കാണ് സ്വകാര്യ ബോട്ടുകൾക്ക് പുറമെ ടാക്സി ബോട്ടുകളും ചരക്ക് ബോട്ടുകളും ആംബുലൻസ് ബോട്ടുകളും ഒക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് പബ്ലിക് ബോട്ടുകൾ വേറെ എ സി ടി വി എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സംവിധാനമാണ് വെനീസിലുള്ളത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാട്ടർ ബസ് സർവീസ് നടത്തുന്ന അവരാണ് എറണാകുളത്ത് എം ജി റോഡിലൂടെയൊക്കെ കാറുകൾ പോകുന്നത് പോലെയാണ് വെനീസിലെ കനാലുകളിൽ ബോട്ടുകൾ നീങ്ങുന്നത് പല വലിപ്പവും പല വിലയുമുള്ള ബോട്ടുകൾ അത്യാഡംബര ബോട്ടുകൾ വരെ ഇതിലുണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ തലങ്ങും വിലങ്ങും പോകുന്ന ജലപാതകളാണ് ഇതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് റൂട്ടുകളിലൂടെ പബ്ലിക് വാട്ടർ ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അഞ്ചു ആറ് നിലയുള്ള ഈ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം വെള്ളത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ചുടുകെട്ടുകളുടെ പണിതാണ് മിക്കവാറും കെട്ടിടങ്ങളും വലിയ മരത്തടികൾ കൊണ്ട് പൈലിങ് നടത്തി അതിന് മുകളിലാണ് ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിത് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളാണ് മിക്കതും കെട്ടിടനിരകളെ ബന